ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এন্ড মেশিন তো আমাকে কি ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি মেকানিক্যাল এর ফোর্থ সেমিস্টার একটা ক্লাস এটার কোড হচ্ছে আমাকে কি ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কেউ একজন রেসপন্স করবেন मनोजोग सहकार देखें तो सबजेक्ट की एसि सार्किट सम्पर्क धारणा पा एसि सार्किट बेसिक किस धारणा पा তারপর আমরা কি ট্রান্সফর্মার বিসি মেশিন ইন্ডাকশন মেশিন তো এই মেশিন গুলো সম্পর্কে কিছু ধারণা নিব তো আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে যদি আপনারা শেষ পর্যন্ত আমার ক্লাস গুলো করেন মনোযোগ সহকারে ক্লাস করেন তো কারো যেন কোয়েশ্চেন থাকলে থাকলে অবশ্য কোয়েশ্চেন করতে পারবেন সমস্যা নাই যখন আমি বলবো কোয়েশ্চেন করার সময় দেবো তখন কোয়েশ্চেন করবেন আবারও বলতেছি এই সাবজেক্টটা যদি মনে করেন মেকানিক্যাল ফার্স্ট সেমিস্টার মানে সাবজেক্ট এটা আলোচনা এসব নিয়ে আলোচনা করবো তো খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে মেকানিক্যাল ওদের তো মানে ওদের তো মানে এই সাবজেক্টটা তাছাড়া যারা ইলেকট্রিক্যাল এর আছেন ইলেকট্রনিক্স এর আছেন সবার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে তো কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করব তো আবার বলতে যে আমাদের যে এই ক্লাসটা হচ্ছে এই ক্লাসটা হচ্ছে কি স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স আর হক পাবলিকেশনের সৌজন্যে তো আপনারা এই ইয়ার জন্য আপনার হক পাবলিকেশনের যে বইটা আছে সেই বইটা ফলো করবেন ওকে আর আমাদের পেজ আমাদের ইউটিউব আমাদের গ্রুপের সাথে থাকবেন এরকম আপডেট আমাদের প্রতিটা আপনাদের যতগুলো টেকনোলজি আছে প্রতিটা টেকনোলজি সিভিল ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার মেকানিক্যাল পাওয়ার সবারই কি ক্লাস চলতেছে যার যার যেটা সাবজেক্ট সেই সাবজেক্ট ওয়াইজ ক্লাস গুলো দেখতে পারেন একদম ফ্রি আপনাদের কোনো কস্ট নাই শুধুমাত্র দেখবেন তো আজকে মনে হয় আমরা আমাদের টপিকটা শুরু করতে যাই মানে শুরু করতে চাচ্ছি তো আমরা যদি আমাদের টপিকটা শুরু করি তো প্রথম অধ্যায় দিয়ে শুরু করবো প্রথম অধ্যায়টা আমাদের হচ্ছে কি ভ্যাক্টর রাশির মূলনীতি ও প্রয়োগ ভ্যাক্টর রাশির মূলনীতি ও প্রয়োগ প্রথমে এসি শুরু করার আগে একটু বেসিক সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি এসি আর ডিসি আমরা জানি মানে কোন ডিসি বলতে আমরা কি বলছি ডাইরেক্ট ঠিক আছে ডাইরেক্ট এরকম আছে কি ডাইরেক্ট একটা বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তন হইতে পারে এটা সাইনোসুডালি হইতে পারে তারপরে কি স্কোয়ার আকারে হইতে পারে তারপরে আপনার রেক্টেঙ্গুলার আকারে হইতে পারে তো এইভাবে চেঞ্জ করে দেখেন এইখানে কিন্তু কনস্ট্যান্ট নাই এখানে দেখেন আমি যদি ধরেন আমি এটা জিরো সেকেন্ড ধরলাম এইটা ধরলাম ওয়ান সেকেন্ড এটা ধরলাম ওয়ান সেকেন্ড এটা হচ্ছে টু সেকেন্ড এটা ধরলাম থ্রি সেকেন্ড তো দেখেন প্রতি সেকেন্ডে আমাদের কি ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের ওয়ান সেকেন্ডে এটা যদি আমার কত ফাইভ ভোল্ট হয় তাহলে আমার টু সেকেন্ডে যায় কত এইট ভোল্ট হচ্ছে আবার থ্রি সেকেন্ডে আসে আমার কত সিক্স ভোল্ট হচ্ছে তো পরিবর্তন হচ্ছে তো এসি সার এসি সার্কিট হচ্ছে কি এর মানটা কি কনস্ট্যান্ট থাকে না এটা পরিবর্তন হয় ঠিক আছে এটা পজিটিভ টু নেগেটিভ নেগেটিভ টু পজিটিভ এভাবে পরিবর্তন হয় তো এসি সার্কিটের আমাদের এই যে একটা সাইকেল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় লাগে সেটাকে বলা হয় কি একটা সাইকেল সম্পূর্ণ হইতে একটা সাইকেল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় একটা সাইকেল বলতে তিনশো আশি ডিগ্রি 
একটা সাইকেল বলতে কি তিনশো আশি ডিগ্রি আমরা কি জানি একটা বৃত্ত যদি এখান থেকে শুরু হয় এখান থেকে এইখানে আসা পর্যন্ত এটাকে বলা হয় কি ওয়ান সাইকেল ঠিক আছে তিনশো আশি ডিগ্রি যদি কি করে পরিভ্রমণ করে বা এখান থেকে শুরু করলো তিনশো আশি ডিগ্রি সে যদি ভ্রমণ করলো তাহলে এটা আমাদের কি একটা সাইকেল সম্পূর্ণ হয় তো একটা সাইকেল সম্পূর্ণ যে টাইম হয় সেটাকে টাইম পিরিয়ড বলে টাইম পিরিয়ড কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় টাইম পিরিয়ড ওকে তারপরে এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে যতগুলো সাইকেল সম্পূর্ণ করে তাকে বলে ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ওয়ান বাই টি ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে কি ওয়ান বাই টি তাহলে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি সমস্যা কি বলতে পারবো ওয়ান বাই টি তো এটা হচ্ছে মোটামুটি বেসিক আমাদের যে তো এখানে আমাদের যদি এসি ডিসি সাপ্লাই থাকে ডিসি সাপ্লাই আমাদের যে বীজ গণিতের নিয়ম আছে পাঁচ ভোল্ট যোগ পাঁচ ভোল্ট আমরা কি দশ ভোল্ট এইভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে লিখতে পারি তো এর আগে দেখা এসিকে আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি যেভাবে প্রকাশ করা হয় যেমন প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে আমি কি অ্যাম্পলিসুড বুঝাইছি অ্যাম্পলিসুড হচ্ছে কি আমাদের এই যে ভ্যালুটা এই যে ভ্যালুটা যেটা সেটা অ্যাম্পলিসুড ভ্যালু বুঝাইছি ঠিক আছে সাইন ওমেগা ডি ওমেগা থ্রিটা ওমেগা থ্রিটা বলতে কি বুঝা আমরা যোগ বিয়োগ করি সেভাবে যোগ বিয়োগ করতে পারি কিন্তু এসি তে আমরা করতে পারি না কারণ এসি হচ্ছে কি দেখেন এটা কি একটা দিকের পরিবর্তন হচ্ছে তো এই জন্য কি এসি হচ্ছে আমার কি যোগ বিয়োগ করতে গেলে আমাদের যে ভ্যাক্টরের নিয়ম আছে সেই ভ্যাক্টরের নিয়মটা ফলো করতে হবে ঠিক আছে কোন এসি কোন কিছু মানে এসির ক্যালকুলেশন করতে গেলে সেটা যোগ হোক বিয়োগ হোক গুণ হোক ভাগ হোক এটা ক্যালকুলেশন করতে গেলে আমাদের ভ্যাক্টরের যে নিয়মটা আছে সেই নিয়মটা ফলো করতে হবে এটা ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ ওকে তাহলে আমরা এখন ভ্যাক্টর সম্পর্কে একটু বোঝার চেষ্টা করি বেসিক তো বুঝলাম আমরা এসি তো ভ্যাক্টর কি বললাম ভ্যাক্টর হচ্ছে কি ভ্যাক্টরের যোগ বিয়োগ ভ্যাক্টরের নিয়মে করতে হবে আমরা আমাদের যে বীজ গণিত নিয়ম আছে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু এইভাবে করতে পারবো না ঠিক আছে ভ্যাক্টরের নিয়মেই করতে হবে তো ভ্যাক্টরের নিয়মটা কি ভ্যাক্টরের নিয়মটা এটা ভ্যাক্টর আসি এটা হচ্ছে কি ভ্যাক্টরের ইয়া চারটা ফর্মে এটাকে চারটা পদ্ধতিতে এটাকে প্রকাশ করা হয় চারটা পদ্ধতিতে এটাকে প্রকাশ করা হয় প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার কি রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম ঠিক আছে নাম্বার টু দুই নম্বরে যেটা আছে সেটা আছে কি ত্রিকোণমিতিক ট্যাগনোমেটিক ঠিক আছে নাম্বার থ্রি আছে পোলার ফর্ম পোলার ফর্ম নাম্বার ফোর হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল তাহলে আমরা কি বললাম এই চারটা হচ্ছে আমাদের কি প্রকাশ পদ্ধতি ঠিক আছে ভ্যাক্টরের কি কি করতে পারি এই চার এই চার ভাবে আমরা কি ভ্যাক্টর কে প্রকাশ করতে পারি কি বললাম চার ভাগে আমরা এই চার ভাবে আমরা ব্যাক্টর কে প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে আমরা আমরা জানি এটা কি আমরা জানি এটা হচ্ছে আমার কি এটা আমরা কি জানি একটা এইটা হচ্ছে আমাদের কি প্লাস ঠিক আছে এটা যদি আমার এক্স 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 ধরি তাহলে আছে কি প্লাস এক্স এটা হচ্ছে আমাদের কি মাইনাস এক্স এটা যদি ওয়াই অক্ষ ধরি তাহলে মাইনাস সরি এটা হচ্ছে আমাদের কি প্লাস ওয়াই আর এটা হচ্ছে আমাদের কি মাইনাস ওয়াই এটা তো আমরা সবাই জানি ঠিক আছে তো এইটা যদি আমরা ভ্যালু বলি তাহলে এটা প্লাস ইন্টু প্লাস ওকে তো এটা যদি ভ্যালু বলি তাহলে মাইনাস ইন্টু প্লাস ওকে এইটা যদি ভ্যালু বলি তাহলে আমরা কি বলতে পারি মাইনাস ইন্টু মাইনাস আর এইটার ভ্যালু বললে আমাদের কি আছে প্লাস ইন্টু মাইনাস ঠিক আছে এটা তো আমরা জানি এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা ফর্ম তো এই জিনিসটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই কাজে লাগবে এটা আমাদের খুবই কাজে লাগবে তো এই জন্য এই জিনিসটা আমরা প্রকাশ করলাম যেমন আমাদের যদি কি থাকে 
ए प्लस बी ठीक है सर ए प्लस बी जो जो दूसरे आमर की प्लस था के तार माने आमर की जो तो ना एक तो मान ए जो जो ए ए क्या ना होए बी टा आमर ए जगह को दाव एक जगह हो गई बी से बाव बाव ऊपर जब जगह ना हो गई तो ए डा आमदर की खो गई इम्पोर्टेंट तो हम लोग वेक्टर के कोई भावे पक्का शक्ति वाली वेक्टर के हम लोग चार भागे पक्का शक्ति वाली तो पहले हम लोग जो दे हम लोग बोले रेक्टेंगुलर फॉर्म सेकंड डबल ऐसे कि ट्रिकोनोमेटिक फॉर्म बट एग्नोमेटिकल फॉर्म पोलर फॉर्म और एक तरह से कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओके तो एक है ना कि बोलूँ हमारे ऐसी सा ऐसी मोड़ ऑपरेटर व्यवहार कर रहा है तो ये ऑपरेटर तक की ये ना के जे दारा पुकार कर रहा है ये ना के की दारा पुकार कर रहा है जे दारा पुकार पुकार कर रहा है एक है ना जो ऑपरेटर तरफ व्यवहार कर रहा है ता ये ना के की जे दारा पुकार कर बाय एर माइन एर मान होते कि रूडोवर माइनस वन एर मान होते कि रूडोवर माइनस तो देखें जे जे जो दे हम सिंगल जे आशा की आशा रूडोवर माइनस वन जे जो दे हम लोग की स्क्वायर को रितालो से की रूडोवर माइनस वन के ऊपर स्क्वायर रूडोवर स्क्वायर कैंसिल तार पर ने की माइनस वन थकते से ठीक है सर जे स्क्वायर माइनस माइनस तो से को तो माइनस वन तो जे कीप जे कीप एर मान को तो तो से रूडोवर माइनस पहले की अस्त से एक ना तक तो से माइनस वन इनटू रूट ओवर माइनस वन की अस्त से की अस्त से तार माने माइनस रूट ओवर माइनस वन जेट के हम लोग की माइनस जे बोलते वाली क्लियर तो जे टू डी बार फोर एर मान तो कब तो आज भी ताले हम लोग देखें नेट के दूसरा दूसरे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर इनटू रूट ओवर म एस का दी एस का तो मैंने एटा वन एटा माइनस वन माइनस वन गुण को लगा सके वन तो ये मान गुला हमारे किसे लग गया जबकि हमारा कि एक फॉर्म गुला के कन्वर्ट करो हमारे रिएक्टिंग गुला थी वो पुला है नहीं वो हमारे ये रिएक्टिंग गुला और पुलार फॉर्म एक दूसरे फॉर्म को भाई इम्पोर्टेन्ट एक दूसरे घड़ीटिकल माने घोरे जो दिके डुगे घोरे तार बिपुरे दिके आशी तेरे को नमर की एंगल डा हवे प्लस हवे तो माने को लम एट नमर की थीटा एंगल अरे देखें एक्स दिके ए थीटा एंगल एट पाँच तक कोटिंग है से ए पाँच तक कोटिंग जो दे हमरा को बाय करे तेरे को नमर लेग वो ए प्लस थीटा ठीक है से एक्स दिके पाँच तक को अब आप देखें ना मैं जो दी ना क्यों जो दी बोल रहा मैं ए दिया आज वो तो ए जे ए एंगल डा ठीक है सर ए एंगल डा जो दी हम की थीटा वन लेकि थीटा वन लेकि तो अपन हम लोग की लेको ए डा जो दी हम लोग की बी लेकि तो अपन लोग को बी एंगल ऑफ माइनस थीटा वन बुझते वर्ष से तो माइनस टा क्या नो दिला माइनस टा कारों को ना कॉन्फ्यूशन थक ले बोलते वाले दोस्तों आज से ओके थैंक यू अलेखों ना हम लोग देख बोलेंगे ऐसी सारी की डबी बिना जो इंस्ट्रूमेंट है से माने फेस एंगल ऐसी नहीं चलेगा देखो तो फेज एंगल बोलते हैं हम लोग की वजह हम लोग जो दी बोले फेज एंगल बोलते हैं की बोल बो दो इटा फे दो इटा माने हो सके दो इटा माने कि दो इटा वेक्टरल फेजर पाते होंगे ठीक है से हम लोग जो दी धरन आमी एक टा बोल्टेज आप लोग बोलें बीएम साइन ओमेगा टी ठीक है से और एक टा कारण आप लोग करन कारण आप लोग 
कल पैरामिटर क्लियर कारो को क्वेश्चन बोलते समस्या नहीं जीरो ड्रपेज हो तो सेम हो रेजिस्टर भारतीय सेम हो विशिद्ध इंडक्टर ठीक है तो पियोर इंडक्टर ज मान डिग्री क्लोकाम 
বা এটাকে আমরা কি মাইনাস বলতে পারি অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে মাইনাস বলতে পারি বা আমরা কোন দিকে যাব ক্লোক ওয়াইজে যাব বা এটাকে আমরা কি বলতে পারবো ক্লোক ওয়াইজ ডিরেকশন আমার কি ঘুরতে হবে ঠিক আছে আর আর লিডিং বলতে এর অপোজিট লিডিং বলতে আছে কি সামনে তাহলে এর যদি আমরা কি অ্যাঙ্গেল আকারে দেখা দিতে তাহলে পজিটিভ আর এটা আছে কি অ্যান্টি कारेंटेजर लीडिंग 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 सामने थकबा पजिटी एंगल शुरू कर এখন যদি কেউ বলে না আমি এটাকে এইভাবে লিখবো না আমি ডিরেকশন ক্যালকুলেশন টা করবো কি আগের মতো দেই এ আর দেই এটা দিলাম কি বি তাহলে আমরা বি সমান সমান লিখতে পারি ভি সি অ্যাঙ্গেল অফ জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে আর এ সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি দেখেন এখন কেউ যদি বলে আমি এই অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ যাব অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ গেলে আমি কি বলছিলাম অ্যান্টি আমরা যদি কখনো এই এসি ক্যালকুলেশনে যদি আমরা কি অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ কখনো আমরা অ্যাঙ্গেল নেই মানে কোনের মান নেই তখন সে মানটা আমরা কি করব যোগ আকারে লিখবো তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি কি আই সি অ্যাঙ্গেল অফ প্লাস নাইনটি ডিগ্রি প্লাস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি এখন যদি কেউ বলে না আমি যেহেতু আমার তো এদিক দিয়ে আমি যাইতে পারবো এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে আসলাম এটা নব্বই এটা একশো আশি এটা দুইশো সত্তর যদি বলে না আমি কেউ আমি এই দিক দিয়ে যাব ঠিক আছে আমি কি করব ক্লোক ওয়াইজে যাব আমি ক্লোক ওয়াইজে যাব এই যে ক্লোক ওয়াইজ ডিরেকশনে যাবে তাহলে সেও একই ভাবে লিখতে পারে আই সি সময় সমান ক্লোক ওয়াইজ ক্লোক ওয়াইজে গেলে কি বলছিলাম ক্লোক ওয়াইজ যদি কোনো ডিরেকশনে যায় তখন আমরা লিখবো মাইনাস দুইশো ডিগ্রি এই দুইটা সেম জিনিস लिडिंग लागू 
ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আর কি মেশিন সাবজেক্টটা বলতেছে এটা হচ্ছে কি একিশের তো এটা হচ্ছে কি মেকানিক্যাল ফার্স্ট সেমিস্টারের একটা ক্লাস थैंक यू ओके তাহলে আমরা প্রথমে বললাম কি প্রথমে আমরা দেখলাম কি ভেক্টরের চার ভাবে আমরা কি প্রকাশ করতে পারি ভেক্টরকে কত ভাবে আমরা কি চার ভাবে প্রকাশ করতে পারি তো প্রথমে আমরা দেখছিলাম কি ভেক্টরকে আমরা কত ভাবে প্রকাশ করতে পারি চার ভাবে প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে তো চার ভাগে যে আমরা প্রকাশ করতে পারি একটা ছিল কি আমার কি পোলার ফর্ম একটা ছিল আমার কি পোলার ফর্ম ছিল না पोलार फर्म लिखते जाते पोलार फर्म के लिखते मड भू ठीक है फर्म के लिखी लिखबो कि लिखबो रेक्टेंगुलर <coughs> तो रेक्टेंगुलर फर्म के लिखते रेक्टेंगुलर फर्म जेटे लिखते जेटर जे जस्ट एक अपारेटर जे कार्य इमेजनर पार्ट थे इमेजनर पार्टे की थे जे थे जे जार थे इमेजनर पार्ट ओके पोलार फर्म रेक्टेंगुलर फर्म कि लिखबो देख ल चेक करतुबा सामने क्लस क्लस शिड्यूल है जो क्लस शिड्यूल है तक अवश्य की क्लस ठीक है जो क्लस तक अवश्य क्लस प्रथम देखी प्रथम रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर जो बैशिष्ट बोल रेक्टेंगुलर जो वियोगा जो वियोग इच्छा कर लेकिन बीस गणित जो वियोग करी 
তো এই জিনিসটা আমরা এইখানে করতে পারবো আমরা রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম দিয়ে যোগ তিন আর দুই তাহলে পাঁচ আট ছয় যে চোদ্দ ঠিক আছে আমরা রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম এর মাধ্যমে আমরা কি যোগ বিয়োগ এর কাজ করতে পারবো বাট যদি এই দুইটাকে এই দুইটাকে বলা হলে এই দুইটাকে বলা হলে কি করো ভাগ করো এইটাকে এটা দ্বারা ভাগ করো তাহলে আমরা কখনো পাবো না ঠিক আছে আমরা রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম দ্বারা কখনো কি করতে পাবো না তো আমি এখানে লিখে দেই আমরা রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম দ্বারা কখনো কি করতে পারবো ভাগ করতে পাবো না ভাগ অথবা গুণ করতে পাবো না আমরা জাস্ট কি করতে পারবো যোগ এবং বিয়োগ এর কাজটা করতে পারো কি দ্বারা আমরা আছে কি কি দ্বারা আহ রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম দ্বারা আমরা কি যোগ বিয়োগের কাজ করতে পারবো কিন্তু কখন আমরা কি গুণ এবং কি ভাগ দিয়ে ভাগের কাজ করতে পারবো না তাহলে এই কাজটা কে করতে পারবে এই কাজটা করতে পারবে পোলার করতে পারবে পোলার ফর্ম এই কাজটা করতে পারে এটা এটার দ্বারা পোলার ফর্ম দ্বারা আমরা কি করতে পারি গুণ তারপরে আছে কি ভাগের কাজ করতে পারি ভাগের কাজ না তো ভাগ করতে পারি তার মানে তার মানে ধরেন দুইটা একটা আছে আমার কি টেন অ্যাঙ্গেল অফ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি একটা আছে কি টু অ্যাঙ্গেল অফ মাইনাস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি তো আমার এটা আছে কি এ এ আর এটা আছে আমার কি দুইটা ইয়ে দিলাম দুইটা আমি কি নিলাম ভ্যাক্টো নিলাম একটা এ ভ্যাক্টো যেটা আছে কি টেন অ্যাঙ্গেল অফ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর একটা আছে বি টু অ্যাঙ্গেল অফ মাইনাস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি তো আমাকে বলা হলো এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এ ভাগ বি এ গুণন বি এই চারটা করতে বলা হইলো ঠিক আছে আমাকে কি বলা হয়েছে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এ এ ভাগ বি এ গুণ বি তাহলে আমার দেখেন প্রথম আমার দেখতে হবে কি ফর্মে দেওয়া আছে পোলার ফর্মে দেওয়া আছে তাহলে পোলার ফর্মে থাকলে আমরা এই দুইটা কি পসিবল এই দুইটা পসিবল না ঠিক আছে এই দুইটা আমাদের কি পসিবল না কারণ কি এই দুইটাকে করতে গেলে আমার কি করতে হবে রেক্টেঙ্গুলার নিয়ে যাবে এই যে আমার কি যে আমার কি এ বি দুইটা ভ্যাক্টর আছে এই দুইটাকে কিসে কনভার্ট করে নিয়ে যেতে হবে রেক্টেঙ্গুলারে কনভার্ট করে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু গুণ এবং ভাগের যে কাজটা সেইটা আমরা কিসে করতে পারবো পোলারে করতে পারবো তাহলে আমরা যদি লিখি এখানে এ গুণন বি তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হয় আমার যে মানে কি এই যে মানে বাইরে যে ভ্যালুটা এম্পলিসিউড ভ্যালু বা মড ভ্যালু থাকে সেটা আমরা কি নর্মালি গুণ করব নর্মালি গুণ করব আর অ্যাঙ্গেল প্রথমে অ্যাঙ্গেল যেটা আছে সেটা দেবো প্রথমে অ্যাঙ্গেল প্রথমে আমি কি এ দ্বারা গুণ করতেছি না তাহলে এ এ এটা রাখবো ঠিক আছে তো আমরা কি গুণ করতেছি গুণের ক্ষেত্রে কি হবে প্লাস হবে ঠিক আছে অ্যাঙ্গেলটা কি হবে প্লাস হবে তো এইটা মাইনাস আছে তো মাইনাসে প্লাস মাইনাস আমার কত থার্টি ফাইভেই আসতেছে ঠিক আছে বুঝাই দেবো আসছি এটুকু বুঝতে পারছি ওকে তাহলে এটা যদি আমি ফাইনাল ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত দশ দোকানো বিশ অ্যাঙ্গেল কত পঁয়ত্রিশ থেকে দশ বার দিলে দশ ডিগ্রি এইটা পাইলাম কত গুণের ক্ষেত্রে ওকে তাহলে এ ভাগ বি আমরা এখন যদি এ কে বি দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখি এ ভাগ বি তাহলে এ কে বি দ্বারা ভাগ করলে আমরা কি দেখতে পারবো টেন অ্যাঙ্গেল অফ কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যান্ড আর কেসে টু অ্যাঙ্গেল অফ মাইনাস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে ভাগের ক্ষেত্রে কি হয় দেখেন ভাগের ক্ষেত্রে কি হয় আমার নর্মাল আমরা যেভাবে ভাগ করি সেভাবে পাঁচ দোকানো দশ তার মানে দেখেন ফাইভ এখানে পাইলাম কত ফাইভ তো অ্যাঙ্গেল কি সেম প্রথমে যেটা থাকবে সেই অ্যাঙ্গেলটা যা আছে তাই থাকবে আর নিচের অ্যাঙ্গেল যেটা আসবে সেটার অপোজিট হবে অপোজিট বলতে কি এখানে মাইনাস আছে উপরে যায় কি হবে প্লাস হবে এখানে প্লাস আছে উপরে যায় কি হবে মাইনাস হবে ঠিক আছে আবারও বলতেছি নিচের যে অ্যাঙ্গেলটা মানে যেটা দ্বারা ভাগ করবো আমরা এখানে বি দ্বারা ভাগ করতেছি তাহলে বির অ্যাঙ্গেলটা বির যে কোনটা আছে এই যে বি এর যে কোনটা আছে এটা কি চেঞ্জ হবে এটা মাইনাস থাকলে তখন যায় এটা কি হবে প্লাস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হবে ওকে আর যদি এটা কি প্লাস থাকতো তখন যায় কি মাইনাস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তো এটা যোগ করলে কত আসতেছে পঞ্চাশ আশি আশি ডিগ্রি তাহলে এটা আমরা কি করলাম দুইটা ভ্যাক্টর নিলাম এ এবং বি ভ্যাক্টর নিলাম এটাকে আমরা কি করলাম যোগ সরি ভাগ এবং কি গুণ করলাম আমরা কি যোগ বিয়োগ করতে পারতেছি না
प्रथम लिखबो पैतलिग्री इमेजिनारी कत कन्ट करते प्रथम कत माइनस पैंतालिस मन रखेंशन कर
কিসের আমরা একটা পোলার কে যদি রেক্টেঙ্গুলারে কনভার্ট করতে যাই পোলার কে যদি আমরা কি রেক্টেঙ্গুলারে কনভার্ট করতে যাই তাহলে আমার কি করতে হবে এইভাবে কনভার্ট করতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা এখান থেকে ইচ্ছা করলে এ প্লাস বি করতে পারবো তাহলে এ প্লাস বি এটা এ আমার কত জিরো পয়েন্ট সেভেন প্লাস জে জিরো প্লাস তাহলে এইটা এটা কত ওয়ান জাস্ট নর্মাল নিয়মে আমরা যে নর্মালে ক্যালকুলেশন করি সেম সেইভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারবো এইটা এইটা যোগ যোগ সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন যোগ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি এইট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি এইট যোগ সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন তাহলে কত আসতে যে এইট পয়েন্ট সেভেন জিরো এইট ঠিক আছে তো আর এটা মান কত আসতেছে দেখি এটা হচ্ছে প্লাস এটা মাইনাস তাহলে এটা বড় মাইনাস সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান মাইনাস সেটাই আমরা লিখব ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম এখানে আমরা দেখলাম এখানে আমরা একটা পোলার ফর্ম কে কিভাবে রেক্টেঙ্গুলারে কনভার্ট করব। তো পোলার ফর্ম কে কিভাবে রেক্টেঙ্গুলার কনভার্ট করো যদি আমার কি পোলার ফর্মে ধরেন এইভাবে দেওয়া থাকলো এটাকে কনভার্ট করবে কিভাবে এটাকে কনভার্ট করার নিয়ম আছে কি এ কস থিটা এই যে এই থিটা ঠিক আছে এই থিটা প্লাস জে এ সাইন থিটা ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমরা কি একটা পোলার ফর্ম কে রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে কনভার্ট করলে এইভাবে লিখবো নাম্বার টু একটা রেক্টেঙ্গুলার কে যদি আমরা কি পোলারে নিয়ে আসি রেক্টেঙ্গুলার কে পোলারে নিয়ে আসি তাহলে আমি এটা লিখলাম এ প্লাস জে বি একে আমরা কি করবো পোলারে কনভার্ট করবো তাহলে পোলারে কনভার্ট করলে আমরা কি লিখতে পারবো তাহলে এ প্লাস জে বি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি তাহলে এ সমান সমান আমরা লিখতে পারি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে আর থ্রিটার সমান সমান কি লিখবো টেন ইনভার্স বি বাই এ টেন ইনভার্স বি বাই এ এটা আমরা কি লিখবো রেক্টেঙ্গুলার থেকে পোলারে যদি আমরা কনভার্ট করতে চাই এত এইটাকে এ অ্যাঙ্গেল থ্রিটা আকারে যদি আমরা লিখি बुजते कारो कोशन थे कारो कोशन थे नो प्रब्लेम ওকে তাহলে এটা আমরা কি দেখলাম পোলার থেকে রেক্টেঙ্গুলার রেক্টেঙ্গুলার থেকে পোলারে কিভাবে কনভার্ট করবো সেইভাবে সেটা আমরা দেখলাম এখন আরো 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 একটা ইয়া দেখছিলাম কি এক্সপোনেন্সিয়াল এক্সপোনেন্সিয়াল দেখছিলাম না এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্ম দেখছিলাম না তো এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্ম থেকে আমরা কিভাবে আমরা এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্ম দেখছিলাম মনে আছে তাহলে আমরা এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্ম থেকে আমরা কিভাবে পোলারে আসবো রেক্টেঙ্গুলার আসবো সেটা দেখতে চাই এখন তাহলে এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্ম যেটা সেটা কিভাবে লেখা হয় সেটা আমার আগে বুঝতে পারবে ধরেন আমি কি এ লিখলাম কত ফাইভ
फोर माइनस जे सिक्सटी डिग्री और एक दवा थकल कत इलेवेन इे माइनस टोटी डिग्री ठीक है भाग करो भाग करते गर्म भाग करते गोलार फर्मे नहीं आसते हम तो फर्म के खूब सहजे पोलारे नहीं भाग कर पजिट हो भाग करते जाते सिंपल भागे मान पा कत बस पॉइंट फाइव क्या 
তাহলে আমরা পাবো কত সাতাশ পয়েন্ট ফাইভ আর ফোরটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স থ্রি এটা কিসে নিলাম পোলারে নিলাম कन्ट करते माइनस कत आते माइनस जे थ्री पॉइंट এর মান পাইলাম বির মান পাইলাম এখন দেখেন এর মান এইটা বির মান এটা তাহলে সিম্পল ভাবে আমরা এ প্লাস বি সমান সমান লিখতে পারি তাহলে এটা এটা কি দুইটা যোগ আছে তাহলে আমরা কত লিখতে পারি সাঁত্রিশ দশমিক এই যে এই ভ্যালু এই ভ্যালু যোগ করলাম এটা আর এটা কি আছে বিয়োগ আছে তার মানে সাতচল্লিশ ছিয়াত্তর থেকে বিয়োগ আছে আমার কত থ্রি भाग कर लगभग जो कर लो गुण सब कन्ट कर सब गुलाब देखल प्रथम अध्यायिक आलोचना मोटामुटी सबकि कत थ्री प्लस जे फाइव प्रथम थ्री टू और एंगल्ट कत एंगल्ट कत एक पॉइंट 
सामने भाग कर दिए करते प्रथम सैंटिफिक दिए करते गथम मुड लेखा क्या <coughs> क्लिक कर तो क्लिक कर ले सब समय रेक्टेंगुलटन प्लस चापते प्लस थ्री तक बचे की प्लस बाटन चापार समान चिन्ह से चापते टन छोड़ पोलारे पोलार थीटर बेलो पाई रेक्टेंगुलर 
আলোচনা করব। তো এই ক্লাসটা আমার কি প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত হবে এই ক্লাসটা যাদের কি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট মেকানিক সাবজেক্টটা মেশিন সাবজেক্টটা আছে তারা কন্টিনিউ আমার ক্লাসটা করতে পারেন আশা করি ক্লাস শেষে কিছু একটা শিখতে পারবেন এবং যারা ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স এর আছেন সার্কিটের বেসিক বোঝেন না তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস ওকে তাহলে আজকে আমরা এখানে রাখছি আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আগামীকাল আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু হবে আমি আজকে আমাদের কি লাইফটা ক্লোজ করবো কারো কোনো কোয়েশন থাকলে কোয়েশন করতে পারেন